Il était une fois un livre qui s'ouvrait avec des trucs marqués, des pages qui se tournent, un château dessiné. Attention au fond du enchaîne. Mettez une cuillère de sucre glacé et surtout laissez reposer. Car mon gâteau chocolat si délicat pour que si personne Joueur du grenier spécial Disney Quoi Un, deux, trois, quatre Quand des tas d'histoires sur les jeux Disney. Il paraît que c'est des bons jeux. Et c'est vrai. Et attendez, j'ai pas fini. Quand votre maman allait acheter des jeux vidéo, elle prenait des choses qu'elle connaissait, comme Tintin, les schtroumpfs de chez Infogram, qui se trouve dans ce livre là-bas d'ailleurs. Non, on va pas en parler, non. Mais par contre, si vous aviez de la chance, elle vous prenait un jeu Mickey, ou Donald, ou Disney en général. Et là, ça devenait la magie. Pas toujours, n'est-ce pas je vous raconte une histoire C'est l'histoire d'un type en chemise jaune qui, par une soirée bien glacée, décida de sa voix d'homme « Je vais jouer un jeu Disney !» Alors sans chichi ni blabla, il attrapa la belle et la bête et lança avec fracas un « Ta gueule, le poète !» Bon, ça y est, elle est partie, la voix off, là donc, La Belle et la Bête, sortie en 93 aux états unis évidemment adapté du Disney du même nom, un Disney qui nous a appris plusieurs choses essentielles grâce à ses dessins animés. Par exemple, on peut rouler des pelles à des filles quand elles sont endormies, ça va, on peut se promener les couilles à l'air, mais seulement quand on est un canard, un mec moche ne chopera jamais la fille, et les singes sont toujours doublés par des blacks. Ça veut dire que tu es un babouin, et moi pas. <rire> la Belle et la Bête d'ailleurs n'échappe pas au processus hein, en nous apprenant qu'on peut séquestrer une fille, enlever son père, l'insulter comme un ouvrier en manque sur un chantier, mais se la taper à la fin quand même si on est assez beau et surtout assez riche. Le jeu fait partie des quelques jeux pour filles édités par Disney, quand je dis jeu pour filles, comprenez jeu avec très peu d'ennemis ou pas du tout d'ennemis. Donc dans ce jeu vous jouez en tant que belle, douce et innocente et aussi peut-être un peu inutile jeune fille du village. Et c'est là que le jeu commence tandis que vous vous rendez à ce village, votre première mission consiste à éviter les oiseaux qui veulent votre mort et à péter sur les villageois. Oui, parce que c'est tout ce que vous aurez à faire dans ce niveau, parce que oui ce jeu est vide, aussi vide qu'un épisode des Teletubbies ou que la conférence de la PS4, vous vous en rendrez compte rapidement. Donc c'est parti pour le... le... Alors après le premier passage où vous devez éviter les oiseaux, euh, chose qui est bizarre quand on y pense, hein, parce que j'ai toujours cru que quand on était une fille dans un Disney, on était forcément amis avec tous les animaux. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur et qu'importe la couleur. Ah on arrive donc au village et la première difficulté de Belle, on doit éviter Gaston et le fou qui vous suivent partout pour vous parler tel de Stalker dans ce qui semble être un remix de la tentative de viol dans le clip de Faudel. Yeah, 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 yeah. 
Bref, en parlant au PNJ, on se rend compte qu'en fait tout ça ne servait à rien, puisqu'en fait le but de ce niveau c'était qu'il fallait aider les moutons d'un mec à boire en faisant pousser par Gaston un gros caillou qui bloque l'eau de la rivière. Pour ça donc on parle à Gaston, on lui dit à quel point il est fort, il est beau, il sent bon, etc. Jusqu'à ce qu'il fasse le boulot à votre place. Merci Disney d'enseigner aux jeunes filles quelque chose qui leur servira toute leur vie. Manipuler les hommes en jouant les allumeuses. Cette génération de pétasses vous est offerte par Disney. Je suis une princesse, connard. Bref, après avoir poussé le rocher, Gaston s'en va et le niveau est fini Waouh Quelle journée bien remplie pour Belle C'est du sarcasme. Et c'est l'heure de rentrer à la maison C Comment... Putain, comment je peux me noyer là-dedans, sérieux Il y avait Gaston il y a 10 secondes et ça lui est arrivé aux chevilles, la flotte. Enfin bon, bref, c'est le moment du deuxième niveau, je dois aller chercher le paternel dans la forêt. Et la forêt, évidemment, c'est un labyrinthe, il y a des roses, et quand on clique dessus, ça te dit « N'oublie pas ce que le mec t'a dit dans le premier niveau !» Bon, après je vais pas m'étendre sur Belle, hein, ça... Ouais, ça serait dégoûtant. Quoi euh, Ça serait pas très intéressant, hein. le niveau 2 et 3 c'est simplement une série de labyrinthes longs et ennuyeux avec le décor qui change à chaque fois, le tout entrecoupé de niveaux bonus où tu te fais poignarder en musique, et de scènes de danse. Le jeu est très court au final, hein, seulement 5 niveaux, et pourtant, au-delà du niveau 3 et 4 qui eux n'ont rien de spéciaux, je doute très fortement que la moindre gamine ait pu arriver jusqu'au bout. Dans le niveau 5, les villageois vont, comme dans le film, pour brûler le château de la bête, et Belle, qui entre-temps a développé un sévère syndrome de Stockholm, décide d'aller aider son ancien ravisseur. Le niveau, donc, consiste à chevaucher Philippe... C'est pas dégueulasse, hein, c'est le cheval. Et il faut aller au bout du niveau. Et putain, ce niveau, c'est vraiment le niveau que t'as pas vu venir, hein, dans un jeu comme ça Il y a des sauts longs, il y a des sauts courts, tu sais jamais lequel faire à quel moment, puisque tu vois jamais la plateforme sur laquelle tu vas atterrir, putain et puis je le redis, mais ce niveau, il sort de nulle part, hein. Tous les niveaux précédents, c'était du niveau d'une gamine de 5 ans, et là, boum Allez, ah, merde Putain... Mais oui, c'est la fête ah Allez... Oh, mais ta mère, là, j'étais dessus Punaise... Ah, ah, au pif Non, trop loin Ah Putain, mais c'est la fête C'est... la... Fête, c'est la fête, ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saoule tellement que je vais manger ma manette. Piège à loup dans les trous, on aime bien prendre des coups. Putain de saut, ah ben bravo, mon cheval fini dans l'eau. Catastrophe, c'est fini, regardez, j'ai plus de vie. Ça c'est pas un jeu pour les fillettes Ça y est là j'en peux plus J'en ai vraiment plein le cul C'est bon j'arrête Vinaigrette Je prends ma retraite Vinaigrette Ouais ça va il me manquait une rime Je vais t'offrir un jeu Tu vois, Grenier, tout ce qui baigne dans la lumière un jour sera à toi. Bah évidemment, on est chez moi, putain. Un jour sera à toi. Quand on parle du Roi Lion en jeu vidéo, spontanément, on pense tous directement au même jeu, c'est-à-dire les jeux développés par Westwood, c'est des jeux qu'absolument tout le monde a eu. On en a des bons souvenirs, même si parfois c'était un peu dur, mais au moins, concernant le film, on est tous d'accord pour dire qu'il s'agit du meilleur des Disney. Mais il y a eu d'autres versions, et là, j'en viens à vous réexpliquer la différence entre un bon jeu, un mauvais jeu, et une escroquerie. Un jeu peut être mauvais, avoir un gameplay foireux, une musique horrible et des tas de problèmes, sans être une escroquerie. Or le jeu dont je vais vous parler, c'est une monstrueuse escroquerie. Et allez, c'est parti Alors d'abord, il y a la cinématique. Ah, c'est beau C'est beau C'est beau, les cinématiques Et puis il y en a plein Il y en a plein partout ouais Et puis après, il y a le... Retour à la réalité Et puis c'est parti, on ramasse des pâtes, hein, des pâtounes. Il y en a de toutes les couleurs, regarde, il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a des verts, des violets, des oranges. On sait pas pourquoi qu'on les ramasse, hein, mais on les ramasse parce qu'il y a que ça à faire, ça sort, hein. Et puis on court, on court à ligne droite aussi, parce qu'il y a que chemin. Et on ramasse le nom, hein, parce qu'on sait pas comment qu'on s'appelle. Et puis on croise d'autres personnages du film aussi. Bonjour Simba, je ne suis pas animé. Bonjour Simba, je suis beaucoup trop animé. Bonjour Simba, je suis toi. Oh tiens, j'ai fini le niveau déjà. 
Alors on compte les poids des patounes, les papates. Et puis tiens, on remet une cinématique aussi parce qu'on a les droits de film. Alors c'est tout ce qui compte, hein, le reste on s'en fout. Alors après on va au niveau 2, c'est les hyènes. Et puis comme on n'a pas d'imagination, ben on fait pareil, hein, les patounes, le nom, courir tout droit. Attends, il y a de la lave, mais on s'en fout, ça fait pas mal la lave. Moi je suis le roi de toute façon. Et puis on peut faire n'importe quoi, ça marche quand même, hein. T'as vu là, les passages avec la lave, on te met un gros passage sur le côté. Comme ça, si t'as pas envie d'appuyer sur les boutons, ben t'es pas obligé, hein. Ah, j'aurais bien aimé assister à une réunion de développement du jeu, tiens. Donc le niveau 1, tu cours, tu ramasses des papates. Hein. Le niveau 2, tu cours, mais tu ramasses des papates. Et le niveau 3... Euh... Merde, j'ai plus ma fiche. Puis il y a le niveau 4, il y a le niveau 5, le niveau 6. Oh, ben c'est long, hein, quand même. T'en as au moins pour 40 minutes à tout finir le jeu, hein. Heureusement qu'il y a les cinématiques, et comme ça, tu peux revoir à moins beau des petits bouts du film que t'as déjà en cassette. Pourtant c'est bizarre, hein, c'est Activision qui a fait le jeu, c'est les mecs de Call of Duty. C'est pas leur genre de faire des jeux pour le pognon que tu finis en une heure. Je sais même pas quoi dire sur ce jeu, écoutez, j'en ai marre, ma vie est horrible. Oh écoute, ça va, elle est pas si pourrie ta vie. Bon, tu joues au Roi Lion, ok, mais... Euh, écoute, répète après moi. Il y a mille fois pire que ça. Quoi, des jeux pourris Il y a mille fois pire que ça. Je parle des trucs dans la vie. Il y a mille fois pire que ça. La crise économique. Il y a mille fois pire que ça. La famine en Afrique. C'est qu'un jeu pourri. Il y a bien pire dans la vie. La guerre au Mali. La scène samedi. Il y a mille fois pire que ça. Qu'est-ce que vous foutez chez moi Bah, on squatte ta vidéo. Vous squattez ma vidéo Mais on sort en frigo Y'a mille fois pire que ça À la bombe atomique Y'a mille fois pire que ça Et à ton générique Ces mots signifient Qu'il y a bien pire dans la vie Merci les amis Sortez d'ici Y'a mille fois pire que ça Oui il y a mille fois pire que ça. Il y a Fantasia sur Mega Drive. Donc, sorti en 91, ce jeu a est... Vous entendez ça Vous entendez cette musique C'est le jingle qui veut dire que ce jeu a été développé par Infogramme Et oui, mesdames et messieurs, les jeux Mickey et Donald de cette époque étaient tous très bons Tous, sauf un parce qu'il y a eu un jeu Mickey qui a été une grosse merde, un seul Et c'est une boîte française qui l'a fait Vive le camembert Donc, ce jeu a été adapté de Fantasia, le dessin animé sorti en 1940. Et la principale image que les gens gardent de Fantasia en général, c'est surtout l'image de Mickey en magicien, mais le film est beaucoup plus long que ça. Pour ceux qui connaîtraient pas, le but de Walter Disney en faisant ce film, c'était de faire découvrir la musique classique aux enfants. En 1991, on sait pas trop pourquoi, le jeu est adapté sur Mega Drive, et là, alors je suis désolé. J'adore la Mega Drive, vraiment j'adore cette console. Mais quand tu sais que dans ce jeu, la musique sera super importante, on aurait juste dû interdire à la Mega Drive de sortir ce jeu. Bach, Schubert, Tchaikovsky, Stravinsky, Beethoven... Allez tous vous faire enculer. Bienvenue dans la Mega Drive, votre mémoire vient d'être salie à jamais. Bon, donc concernant le jeu en lui-même, on est devant un de ces très nombreux jeux de plateforme où quand t'étais gamin, en général, après y avoir joué 5 minutes, bah tu faisais... Euh... Ouais, ok. Et histoire de bien vous faire comprendre à quel point ce jeu je lui vomis dessus, je vais placer la barre haute dès le début. Ce jeu égale nazi Voilà, le point Godwin, c'est fait, maintenant on peut commencer. Et au passage, sachez que je joue en 60 Hz, c'est pas en 50, hein, ma tolérance à la douleur a aussi ses limites. Alors déjà, évidemment, la première chose, c'est qu'on est face à un de ces nombreux jeux où les développeurs se sont dit « Waouh, c'est trop cool, je vais mettre des trucs au premier plan, comme ça, ça sera joli <rire> !» Ok, alors écoutez-moi bien une bonne fois pour toutes. Non Mettre des énormes machins en premier plan qui t'empêchent de voir le jeu, ça n'est pas cool, c'est stupide. 
Putain, mais les mecs, les jeux vidéo et les films, c'est pareil. Putain, dans le film Fantasia, tu vas pas incruster la tête d'un spectateur au premier plan pour empêcher les mecs de voir le film, non Alors, pourquoi tu fais ça ici je, je, je veux dire, quand c'est discret, je veux bien, mais quand c'est des poutres énormes ou des trucs qui te cachent purement et simplement des morceaux entiers de plateforme, c'est stupide Regarde-moi ça, je vois rien Bon, donc on contrôle Mickey qui possède trois sorts, un sort que vous serez probablement tenté d'utiliser dans les deux premières secondes du jeu avant de réaliser que justement vous aviez un compteur de sorts. Le contrôle de Mickey lui est absolument insupportable, c'est lourd, mais je, je vous jure, je, je pense sérieusement maintenant que ce jeu a été créé dans le seul et unique but de vous faire détester Mickey. Sincèrement, ce jeu, mais, se torche le cul avec votre enfance, on aurait fait un putain de jeu avec Edouard Balladur, un personnage principal, que, encore franchement, le, je pense qu'il aurait été plus agile. Quand vous vous tournez, Mickey a une espèce d'inertie hyper chiante. C'est une petite animation où il ralentit avant de se figer pour tourner. C'est pareil pour les sauts. Chaque fois que vous sautez, votre personnage se fige, prend de l'élan et saute. Bravo, j'applaudis de manière sarcastique. C'est super réaliste Ils ont niqué le gameplay, mais c'est pas grave. L'important, c'est que la souris magicienne qui parle, là, elle saute de manière réaliste. C'est très simple en fait, ce temps de latence absolument dégueulasse ruine le jeu. Tout simplement, le moindre saut devient incalculable. Quand vous sautez sur les ennemis, si vous ratez votre coup que vous arrivez à côté, normalement vous devriez pouvoir ressauter immédiatement pour tuer l'ennemi. Mais non Ici vous pouvez pas parce que votre personnage est obligé de prendre de l'élan et donc il reste figé une demi-seconde pour sauter. Ah, sérieux que je vous jure... Ah non, ressaute Mais putain de brûle en enfer, espèce de souris démoniaque Putain mais ça m'énerve ça, je te jure quoi Bon d'ailleurs je continue sur ce système de saut, hein. pour tuer les ennemis il faut non seulement leur sauter dessus entre 2 et 5 fois, 5 fois, 5 fois, pour des monstres de base, hein. imagine-toi devoir sauter 5 fois sur les champignons de Mario pour pouvoir les tuer. Je vous l'ai dit, sérieux, pire que des nazis. Enfin bref, donc, pour les tuer, vous devez leur sauter sur la pastèque, mais en plus vous êtes obligé d'appuyer sur bas tout en sautant dessus pour pouvoir les tuer. Bon, si on met de côté le fait que ça va à l'encontre des mécanismes de la totalité des jeux de plateforme créés dans l'univers, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune différence au niveau de l'animation alors Hein Il n'y a aucun moyen de savoir si ça marche ou pas. J'ai regardé, là je saute sans appuyer sur bas, donc je prends un coup, et là je saute en appuyant sur bas, absolument aucune différence. La réponse bah, Ils ont juste eu la flemme de créer une putain d'animation comme pour Castle of Illusion. Infogramme, je vous le dis, vous êtes des baltringues nucléaires Eh hey mec, t'as pas l'impression qu'on a abusé sur Fantasia C'est tout pourri le jeu Ah mais c'est sûr, ça vaut pas les jeux de Kojima hein Ouais, lui, lui au moins c'est un mec important. Kojima <rire> Encore une fois Kojima Ouh Kojima, 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 Kojima. J'avais un problème avec ma manière de travailler. Mais non, patron, toi t'es comme nous, on t'aime bien, on fait ça pour le fric, nous, on s'en branle des jeux. Précisément. Vous vouliez faire des jeux par passion, être fier de vos créations. Mais bête comme vous êtes. Faites attention, con et passion font compassion. On est là pour se faire du pognon, même si ça implique de mal faire. Nous parlons de droits d'adaptation. Donne-moi ce clavier, laisse-moi faire. Et cette souffrance des jeux à licence, vous vous en souviendrez pour toujours. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. Infogramme. Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Infogramme. <rire> en fait, vous savez, mais les mecs qui ont fait ce jeu, ils ont rien compris à comment on fait un jeu. C'est le mec qui fait les designs. Il faut prendre un fusil à pompe et lui tirer dans la bouche. Parce qu'il a rien compris, le mec. Regardez ce livre. Ennemi ou bonus, d'après vous Hein, ça bouge, c'est énorme, ça a un peu l'air menaçant, quand même. Ben, moi, je dis ennemi. Ben non, c'est un bonus. Et regardez ce machin dans l'eau qui fait des ronds. C'est une plateforme. <rire> non. <rire> non. Non, 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 non. Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est une plateforme 
Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est de l'eau. Putain, allez tous crever, tous. Est-ce que cette étoile vient de me tuer et, et là, pourquoi est-ce qu'il y a des plateformes qui apparaissent complètement au hasard Je vous jure sur tout ce que j'ai joué dans ma vie que ce jeu est ivre mort. Mais putain, mais non, je passe à travers les plateformes. <rire> <rire> ne vous inquiétez pas pour ma santé mentale, elle va très très bien, hein. Quoi Qu'est-ce qu'il y a <rire> Je t'aime. Et vous savez ce qui a encore moins de sens Ce sont ces plateformes mobiles. Elles freinent, elles accélèrent, et puis en plus elles sont buggées, puisque tu te vois tomber dans l'eau même quand t'es dessus. Laissez-moi le redire lentement. Des plateformes mobiles dans un jeu avec des sauts pourris. Et des plateformes mobiles avec des vitesses variables et des mouvements aléatoires. C'est quoi ton problème, putain de jeu Qu'est-ce qu'il y a Tu me veux quoi Tu veux que je crève Tu veux me tuer, c'est ça Prends oh, cette arme aussi Allez, tire-moi dessus Allez Fais-le Fais-le Je pourrais pas parler de tout tellement tout est pourri. Je sais pas, t'as aussi par exemple les items aléatoires. Des fois le truc c'est un bonus et des fois sans raison ça active un instant de gang, bang d'ennemis Sérieux, jamais autant qu'avec Fantasia vous aurez la sensation de jouer avec une console qui vous hait ah merde Mon niveau bonus Merde Merde oh, Ce jeu, c'est le seul jeu du monde où t'es dégoûté quand tu tombes sur un niveau bonus. Je sais même pas si c'est des niveaux bonus, enfin je sais pas, je l'ai eu en ramassant une fée C'est censé être gentil une fée, ça vole, ça a des ailes, ça a des seins, c'est gentil C'est fou, regardez ce niveau bonus de what Quoi c'est le putain d'enfer Regardez ce nombre d'ennemis et là, je peux même plus sauter sur les ennemis pour les tuer dans ce niveau bonus, là, c'est... C'est quoi ce monde, en fait C'est genre dans ce monde, en fait, les fées, c'est des connasses, tu sais, elles te balancent dans la flotte et elles se foutent de toi pendant que tu te noies et que tu te fais tuer par des poissons, quoi Et là, mais c'est de mieux en mieux, maintenant, je dois juste esquiver le putain d'univers tout entier Putain, c'est n'importe quoi Tiens, ta race, tu sais ce que ça fait d'être un ovule, maintenant Je suis sûr qu'en fait, ce jeu, il a été fait par un mec qui déteste Disney, qui s'est dit... Ouais, on va montrer aux gosses que Disney, c'est que de l'illusion, en fait. On va leur montrer que la vraie vie, elle est froide et cruelle, tu sais. Les coffres. Euh, c'est bien, un coffre. Dans le monde de Disney, dans les coffres, il y a des trésors. Ça te fait vivre des formidables aventures passionnantes entre amis. Mais dans ce jeu, ça te ramène en arrière. Putain, c'est un téléporteur à l'envers. Ils ont définitivement pas compris comment on fait un jeu. Donc là, je vais rajouter des coffres. Parce que bon, c'est flippant, les coffres, hein. Et puis... Et puis là, je mets des cœurs, parce que ça fait mal, les cœurs, hein Et puis pour que ce soit encore plus maléfique, on va mettre des paillettes Même le but du jeu est raté, parce que contrairement aux apparences, ça n'est pas un jeu de plateforme classique, non Parce que les niveaux dans Fantasia n'ont pas de fin hein, Le jeu se poursuit jusqu'à ce que tu aies récolté un certain nombre de points, et si genre, bah, t'as pas assez de points en allant à la porte de fin du niveau, eh ben tu repars tout au début C'est cool, non Et attends, tu sais comment faire pour récolter les points Il faut récolter des notes, là, comme ça. Oui, celle-là, là. là. Celle-là Là Derrière la plateforme qui est derrière l'arbre de merde en premier plan Ou alors ici, derrière le rocher tout en bas qui apparaît seulement quand tu prends un coup par une méduse Non est pas content Vous savez quoi Même si ce jeu est affreusement pourri, en fait, étrangement, je vais pas m'énerver. Bah ouais. Parce que finalement, il y a eu tellement des bons jeux Disney. Pinocchio, Aladdin, DuckTales, Tic et Tac, tous les jeux avec Mickey, tous les jeux avec Donald. C'est pas évident de trouver des mauvais jeux Disney, parce qu'il y en a très peu. Je veux dire que ce soit avec les films ou avec les jeux, Disney m'a apporté tellement de bonheur quand j'étais petit que ça serait odieux de leur cracher dessus pour trois pauvres mauvais jeux. Regardez cette étoile filante dans le ciel, c'est un signe de paix et d'amour qui veut dire « Non, Grenier, ne t'énerve pas sur ces jeux !» Cette vidéo est finie Pas de crise de nerfs aujourd'hui Tu trouves pas que cette étoile s'approche bien vite. Et 
Et c'est ainsi que le gâteau sorti du four, démoulé délicatement, quatre à six parts avec amour, ravira tous les gourmands.